নমস্কার আমি ডাক্তার তুষার কান্তি ঘোষ নাককান গলা বিশেষজ্ঞ আজ আপনাদের সামনে আবার এসেছি কিছু আলোচনা করবার জন্য বড়দের নাক বন্ধ নিয়ে সমস্যা আলোচনা করে আজকাল যে সমস্যা বড়দার বড়দের স্ট্রেস লাইফস্টাইল খাওয়া দাওয়া ওজন বেড়ে যাওয়া এক্সারসাইজ না করা তাতে যে সমস্যা হচ্ছে এবং নাক বন্ধ তার সাথে কি কি সমস্যা হতে পারে কি কি সমস্যা এবং কি কি বুঝব কি করে আমরা আপনি যদি দেখেন আপনার পার্টনার নাক বন্ধ নিয়ে বলছে বারবার শ্বাসকষ্ট সর্দি কাশি নাক বন্ধ বারে বারে রাত্রে নাক ডাকছে ভালো করে ঘুম হতে পারছে না স্ট্রেস লাইফে সকালে ঘুম থেকে উঠে বলছে আমার ঘুমটা ভালো হলো না কাজ কম এর এনার্জি কম সবসময় লেথার্জিক তাহলে কি প্রবলেম হচ্ছে আমরা বলি যে বোধহয় বা আমাদের বড়দের ক্ষেত্রে নাকের পলিপ না সবসময় নাকের পলিপ নয় হাড় বাঁকা বিভিন্ন কারণ হতে পারে টার্বিনেট হাইপারট্রফি নাকের পিছনে অনেক সময় মাংস ছোটদের অ্যাডিনয়েডটা বড়দের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো অ্যাডিনয়েড রয়ে যায় অনেক সময় নাক সমস্যা হয়ে যায় তাহলে আপনি কি করে বুঝবেন যে বড়রা কিভাবে ভুগছে কি করে আপনি একজন ইএনটির ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেই দেখুন আপনার নাকটা রিয়েলি কি প্রবলেম আছে হাড় বাঁকা আছে নাকি টার্বিনেট বড় আছে নাকি নাকের পিছনে কোনো মাংস আছে নাকি পলিপ আছে আপনি বলবেন যে সাইনাসের প্রবলেম না সাইনাস ব্যাপারটা কি কথাটা কিন্তু সাইনাস হয়েছে না সাইনাস আমাদের প্রত্যেকেরই থাকে কতগুলো চোখে চারিদিকে কতগুলো ক্যাভিটি হলো ক্যাভিটি যেগুলো ফাঁকা থাকার কথা যেগুলো ব্রেনটাকে হালকা রাখছে আমাদের মাথা রাখা হালকা রাখছে সেইটার মধ্যে যদি কোনো সর্দি জমে যায় জল জমে যায় ফ্লুইড জমে যায় তখন আমাদের কষ্ট হয় তার মানে সাইনাসের সমস্যা সেই সমস্যার জন্য হেডেক মাথা ব্যথা অনেক কিছু হতে পারে সাইনাসের সমস্যা কেন হয় প্রথম আমাদের বুঝতে হবে নাক একটি আপনি ভাবুন বড় একটা নদী সেখান থেকে ছোটো ছোটো বেশ কিছু নদী এটা হচ্ছে নাক একটা আমাদের বড় নদীর মতো সেখান থেকে ছোটো ছোটো নদী হচ্ছে সাইনাস ক্যাভিটি মিট করছে তো নাক যদি বড় নদী যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ছোটো ছোটো নদীগুলো ওভারফ্লো হবে নেজাল অবস্ট্রাকশন হবে এয়ার ফ্রি ফ্লো হবে না তখনই বিভিন্ন রকম সমস্যার সৃষ্টি করবে তো কি কীভাবে নাক বন্ধ হয়ে যেতে পারে হাড় বাঁকা হয়ে যেতে পারে মাংস বড় হয়ে যেতে পারে নাকে যে সাইনাসের মুখগুলো জায়গানো পলিফ হয়ে যেতে পারে তার মানে সাইনাসের মধ্যে পলিফ সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে বারে বারে ইনফেকশান হতে হতে পলিফ হতে পারে এছাড়াও অ্যালার্জির জন্য যে কারণে অনেক সময় পলিফ হয়ে যাওয়া এটাও কমন প্রবলেম বড়দের ক্ষেত্রে আমাকে আগে জানতে হবে এক্স্যাক্টলি ডায়াগনোসিসটা কী তো প্রথম ডায়াগনোসিস হচ্ছে নাকের এন্ডোস্কোপি এই এন্ডোস্কোপিতে যদি আমরা ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছু বুঝি যে নাকের ভিতরে পলিফ হচ্ছে অ্যালার্জি পেশেন্ট সত্ত্বেও নাকের পলিফ হচ্ছে তাহলে তার কত দূরে এক্সটেনশান ভিতর পর্যন্ত কতটা আছে সেটা বুঝতে গেলে সিটি স্ক্যান করতে হয় সিটি স্ক্যান করে বুঝতে হয় কতটা হেডে করছে একটা করে সিটি স্ক্যান ব্রেন করলো না ব্রেন নয় এমন সিটি স্ক্যান করুন যে সাইনাস ক্যাভিটি নাক তার সঙ্গে কি আছে সেটা বোঝার চেষ্টা করুন এক্স্যাক্টলি কোথায় আছে পলি বা নাক বন্ধ কোথায় এক্সটেনশান কত দূর সেটা আমাদের জেনে তার বেসিসে চিকিৎসা পদ্ধতি হবে এখন চিকিৎসা পদ্ধতি অনেক উন্নত মানে আগেকার মতো ফুলে যায় না অপারেশান করলে এখন অপারেশান করলে সঙ্গে সঙ্গে সেম ডেতে নর্মাল পেশেন্ট বাড়ি চলে যায় নাকে বিরাট কাটাকাটি হয় না বহু কষ্ট নেই কোনো ব্যথা যন্ত্রণা অনেক কম কারণ হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এখন দূরবীনের মতো এন্ডোস্কোপ আছে এন্ডোস্কোপের সাহায্যে আপনি অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পারবেন সেখানে লাইট চলে যাবে অনেক ভিতরে ক্যামেরা দিয়ে আপনি টিভি থেকে দেখতে পাবেন টিভি থেকে দেখবেন যে অপারেশানটা টিভি থেকে দেখে থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপারেশান করে দেওয়া হয় এখন অনেক আধুনিক প্রযুক্তি চলে এসছে মাইক্রো ডিব্রাইডার মেশিন যেখানে অন্যান্য টিস্যুর ক্ষতি না করে জাস্ট যেটুকু দরকার পলিপ সার্জারি পলিপ সেটুকু শুধু রিমুভ হয়ে যাচ্ছে সাইনাস কেভিটি আগে ড্রেনিং হতো ওয়াশ আউট হতো এখন ওটা উঠে গেছে অফসিড হয়ে যাচ্ছে এখন হয়ে যাচ্ছে সাইনাস ক্যাভিটির ওপেনিংগুলো মুখগুলো বড় করে দেওয়া ন্যাচারাল প্রসেস ন্যাচারাল প্যাসেজটিকে বড় করে দেওয়া কোনো অ্যাবনর প্যাসেজ তৈরি করা নয় ন্যাচারাল প্যাসেজকে বড় করে দিয়ে ওপেনিং যাতে ড্রেনিং সিস্টেমটা ভালো হবে যাতে আপনার বারে বারে সমস্যা না হবে অনেক দিন ধরে আপনার নাক বন্ধ দিনে দিন না নাক বন্ধ সর্দি দেওয়া হয় ঠিক আছে চালিয়ে দিচ্ছি নাকের ড্রপ দিচ্ছি না এটা ঠিক নয় নাকের ড্রপ চিরকাল এরকম চলতে পারে না একটা বেশ কিছু নাকের ড্রপ আছে যেগুলো অনেক ক্ষতি হয় টানা পনেরো দিনে বেশি ব্যবহার করা যায় না কিছু স্প্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি স্টেরয়েড স্প্রে অনেক সময় স্টেরয়েড বললে ভয় না কিছু স্টেরয়েড স্প্রে আবার অলসো ইউজেবল যেটা অনেক দিন কিছুদিন ইউজ করা যায় অ্যালার্জি প্রবলেম সলভ করতে কিন্তু আপনার যদি সত্যি সত্যি নাক বন্ধ থাকে তাহলে আপনি সেই নাক বন্ধ কাটানোর চেষ্টা করুন আজকে আপনি ভাবছেন সিম্পল নাক বন্ধ আস্তে আস্তে রাতে ঘুমে ডিস্টার্ব সেখানে হার্ট বেশি পাম্প করে অনেক সময় এমন অল্প অল্প নাক বন্ধ থেকে বেশি নাক বন্ধ হতে নাক ডাক্তার একটা অনেক সময় হার্ট অ্যা
আপনি মিসেসকে বলুন বা মিসেস হাজব্যান্ডকে বলুন যে আমি রাত্রে ঘুমানোর সময় ডিস্টার্বড কি না মানে বারবার নাক ডাকছে কি না হাঁ করে থাকছে কি না উঠে উঠে পড়ছে কি না সকালে ঘুম থেকে উঠে ক্লান্ত কি না আপনি এগুলো আপনি নিজে বুঝতে শিখুন টায়ার্ড কি না কোনো কিছুতে এনার্জি পাচ্ছেন না ভালো লাগছে না ঘুম ভালো হয় না স্ট্রেস মানে ঘুম বারবার ভেঙে যাচ্ছে মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে সকালে উঠে দেখলেন তো এগুলো নিয়ে আপনি যত্ন নিন আপনি ভাবুন এগুলো আপনার ঠিক নর্মাল নয় নর্মাল আপনার সাউন্ড স্লিপ হওয়া উচিত যেখানে বারবার যেমন নাক বন্ধ যদি হয় তাহলে মাউথ ব্রিদিং হবে বারবার মুখ শুকিয়ে যাবে সকালে দেখবেন ক্লান্ত লাগছে ভালো লাগছে না দিনের বেলায় অন্য জায়গায় গাড়ি চালাতে যেতে ঘুমিয়ে পড়ছেন কোনো একটা কাজে গেছেন সেখানে ঘুমিয়ে পড়ছেন এটা চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে তো আপনি এর ব্যাপারে যত্ন নিতে শিখুন সিজনাল প্রবলেম তো অলসো এখন খুব বেশি সর্দি কাশি আপনার হয়তো বলছেন যে না আমার একটা ধাক আমার এটা সবসময় অ্যালার্জি না আপনি ভাবুন আপনার হয়তো এইটটি পারসেন্ট নাক বন্ধ আছে অন্যরও হানড্রেড পার্সেন্ট নাক খোলা আছে আপনার এইটটি পার্সেন্ট বন্ধ আছে অন্যের সঙ্গে আপনার তফাত কি আপনার একটু সর্দি কাশি হলো সঙ্গে সঙ্গে বাকি টোয়েন্টি পার্সেন্ট আপনার বন্ধ করে দিল তার মানে হানড্রেড পার্সেন্ট নিয়ে ভুগছেন কিন্তু অন্যদের যদি সর্দি কাশি হলো মানে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বন্ধ হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট তার খোলা আছে তাহলে আপনার সঙ্গে তার তফাত এটাই আপনাকে প্রত্যেকবার আমি কিছু ঘরোয়া টিপস দিই আপনার ভালো থাকার জন্য কিভাবে আপনি সবসময় কেন ডাক্তারবাবুর কাছে যাবেন আপনি যদি নাক বন্ধ হচ্ছে সেটা খুব বেশি না হলে অল্প অল্প হলে আপনি কীভাবে ভালো থাকবেন ভাব নিন ভাব কিছু ওষুধ দিয়ে কিছু মেন্থল জাতীয় ওষুধ দিয়ে আপনি ভাব নিতে পারেন দেখবেন অনেক হালকা লাগছে মাথা ব্যথা অনেক কমে যাচ্ছে প্রত্যেক দিন জল নিতে প্র্যাকটিস করতে পারেন ফোটানো জল ঠান্ডা করে নাকের ভেতরে পরিষ্কার রাখতে পারেন নাক নাক পরিষ্কার রাখুন মুখ ধোয়ার সাথে সাথে নাকেও অনেক সময় ভালো জল দিয়ে স্ট্রেল ওটা দিয়ে নাকটা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করুন জল নিতে অনেক হ্যাবিট করে যাদের অ্যালার্জি প্রবলেম আছে তাদের সকাল বিকাল ঈশ্বর উষ্ণ গরম জলে নাক ধোয়ার চেষ্টা করুন তাহলে দেখবেন অনেক সময় অ্যালার্জিক পার্টিকেল এলেও আপনার নাকে এসে অ্যালার্জি রিয়াকশান করছে না তাহলে হচ্ছে আপনার নাকটা পরিষ্কার আছে কোনো অ্যান্টিবডি থাকছে না কোনো রিয়াকশান করার জিনিস মেটেরিয়াল থাকছে না তো আমি আজকে সকলকে জন্য বলছি যে আপনারা নিজের যত্ন নিজে নিন এবং বাড়ির বড়দের ক্ষেত্রে কিভাবে তার প্রবলেম হচ্ছে কি না আপনিও বুঝতে চেষ্টা করুন যে কোনো প্রবলেম আছে কি না যদি বিশেষ বেশি প্রবলেম দেখেন নাক কান গলা ডাক্তার স্বর্ণাপন্ন হন আদারওয়াইজ আপনি যেটা নিজে নিজে কিছু জিনিস আপনাকে যেটা শিখিয়ে দিলাম সেগুলো মেনটেন করুন আমার অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল একটা হসপিটাল নাক কান গলার বিশেষভাবে একটা হসপিটাল তৈরি করা যেখানে সব রকম পরিষেবা দেওয়া যাবে অথচ কর্পোরেট হসপিটালদের মতো অত চার্জ হবে না সুস্থ সাধারণ মানুষ যাতে কম টাকাতে মধ্যবিত্ত মানুষ এবং উচ্চবিত্ত মানুষ এবং গরিব মানুষ যাতে কম টাকায় সুস্থভাবে ট্রিটমেন্ট পায় যেখানে সবসময় পকেটে চিন্তা করতে হবে না যে আমার কত টাকা খরচ হয়ে যায় না উঠির আগে আমরা এখানে সাধারণত সব কিছু মোটামুটি অন্যান্য কর্পোরেট হসপিটালের সঙ্গে কম্পেয়ার যদি করেন ওয়ান থার্ড কষ্টে চিকিৎসায় ফিজ অত্যন্ত কম এবং অপারেশনের চার্জ অত্যন্ত কম রেটে আমরা অপারেশন করি যা অপারেশন জয়ে যে পেশেন্টের অপারেশন করতে এক লাখ টাকা বাইরে খরচ হয় সেখানে আমরা তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজার অপারেশন করি আর যে টেস্ট করতে বাইরে দু হাজার টাকা সেখানে আমরা চারশো পাঁচশো টাকা চিকিৎসা করি টেস্ট করি এবং ফিজও অলসো আমাদের এখানে অত্যন্ত কম টাকা কারণ হচ্ছে আমাদের ঘোষ ইন্ডি ফাউন্ডেশনের মোটিভ হচ্ছে যে কম টাকায় ভালো চিকিৎসা দেওয়া এটা হচ্ছে আমাদের মেন উদ্দেশ্য এবং সেই জন্য আমরা ফাউন্ডেশন করেছি একটু নন মানে ঠিক চ্যারিটেবল নয় ডেফিনেটলি এটা প্রফিটেবল বাট কম প্রফিটেবল অর্গানাইজেশন যেখানে ভালো করে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় আমাদের ঘোষ এন্টি ফাউন্ডেশান সুপার স্পেশালিটি ইএনটি হসপিটাল এখানে আপনি কনসালটেন্সি পাবেন এখানে আপনি যাবতীয় নাক কান গলা যাবতীয় চিকিৎসা থেকে শুরু করে যাবতীয় ইনভেস্টিগেশান মানে এন্ডোস্কোপি অডিওলজিক্যাল টেস্ট কানে সোনার টেস্ট হিয়ারিং এইড থেকে শুরু করে নাকের এন্ডোস্কোপি গলার এন্ডোস্কোপি এভরিথিং এখানে সম্ভাবনা এছাড়াও স্কিন স্পেশালিস্ট আমাদের সাথেই বসেন স্কিনের চিকিৎসাও এখানে হয় এছাড়া আমাদের প্যাথোলজিক্যাল সব রকম প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট হয় সমস্ত ফার্মেসি আছে আমাদের সঙ্গে লাগোয়া ফার্মেসি ওখানে ডিসকাউন্টের ওষুধও পর্যন্ত বিতরণ করা হয় দেওয়া হয় আর এছাড়া আমাদের ইনডোর পরিষেবা আছে আমাদের কি বেড আছে সমস্ত ইন্স্যুরেন্স পাবে সি এ লাইসেন্স ক্লিনিক্যাল স্টাইলসমেন্ট এক লাইসেন্স অনুসারে আমাদের দুটি ওটি ওটি আছে এবং বেড আছে এবং এই পুরো হসপিটালটায় এয়ার কন্ডিশন প্রত্যেক কেবিন পর্যন্ত আছে এবং সব অত্যন্ত উন্নত মানের প্রযুক্তির সাহায্যে অপারেশন এবং ওটির মধ্যে সমস্ত রকম দামি মাইক্রোডেবাইডার লেজার এইচডি ক্যামেরা স্টর্জ ইমেজ ওয়ান জাইজ মাইক্রোস্কোপ এভরিথিং আমাদের এখানে আছে সুতরাং ঘোষ ইন্ডি 
प्रशन गुप्त नेफ्रोलजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लान फिजिशियन आज के किडनी रोग सम्बन्धे आलोचना करब प्रथम चले आस किडन क्ज की सम्बन्धे एक आलोचना करते किडनी हमारे शरीर दूटो आर्माली किडनी थे शरीर पीठर दिखे पेटर दिखे न किडनी रोग सिमटमगुलो है से साधारण पीठ दिखे व्यथा पेन जो है पीठ दिक्कत है किडन प्रधान क्ज शर दूषित पदार्थगुल यूरिधर मध्यमे शर बे बार कर दूषित पदार्थगुल शर पक्षे जथेष क्षतिकर एगल शर थे अन्न्य शर जो अंग लिभार हार्ट ब्रेन एगल क्षति है तो एर थे किडनी हमें बाँचाते यो के रेगुलर बेसिसे यूरिधर माध्यम बहरे बार कर दे दूषित पदार्थगुल यूरिया क्रिएटिन पटाशियम एगल शर मेटाबलिजम तैरी है अप्रयोजन जिन यूरिधर माध्यम शर बे बड़िए जाए किडनी जो क्च करा तक ये पदार्थगुल शर जमे जाए तक आप देखते पाई क्रिएटिन यूरिया हाई हो गए किडन एकम्र क्चटी शर मध्य समस्त नए ब्लाड प्रेसारे ब्लाड प्रेसार नियंत्रण किडनी खूब गुरुत्वपूर्ण भूमिका आज जखने किडन खराब है किडन रोग देखा जाए तक ब्लाड प्रेसार बेड़े जाए साधारण कारण ब्लाड प्रेसार नियंत्रण किडनर माध्यम सठीक है ना और रुग दिक्कत को रुगर जो दीर्घ दिन ब्लाड प्रेसार खूब बसि थे तरह किडनी खराब देखा जाए तो ब्लाड प्रेसार और किडनी अंगामी भाव जुक्त ए छाड़ा शर मध्य कतगुल मिनारे आज जेम क्यलसियम फसफरस सोडियम पटाशियम यूर मात्रा रक्त नियंत्रण करते किडन सब चे गुरुत्वपूर्ण भूमिका आज किडन रोग हम क्यलसियम फसफरस मात्रा कमे जाए सोडियम पटाशियम मात्रा तो अबनर्मालिटी देखा दे सब गुरुत्वपूर्ण एक जिन आज किडन रोगे से रक्तार्पता एनिमियम एर कारण रक्त तैरी करार्जन एरिथ्रोपोएटिन नाम एक हरमोन किडन थे निश्चित है ये हरमोन ना थे बन मेरो रक्त तैरी करते किडन रोग जो है किडनी जो क्रनिक किडनी डिजिज है किडनी रोग किडनी शुक्र जाए तक ये हरमोन की किडन थे निश्चित है ना फले शरीर रक्तार्पता देखा देखने बहरे थे ये हरमोन की सप्लीमेंट करते हैं तो ये तो गलो किडन क्च किडन क्यों खराब है किडन क्षति प्रधानत जो है जे कारण तरह प्रधान कारण हे ब्लाड प्रेसार और ब्लाड सूगार मैं डायबिटिस ब्लाड प्रेसार ब्लाड सूगार शतकरा आशी थे पचाशी भाग क्रनिक किडन रोग देशे एवं वेस्टार्न कान्ट्रीते दायी ए छाड़ा जे कारणगुल किडनी खराब है सेगल हे बार बार छोट बेला किडन इनफेक्शन हवा किडन पाथर हवा स्पेसिफिकल दूदी के किडन पाथर हवा चिकित्सा ना करा दीर्घ दिन धरे जे ओषुदूल किडन पक्षे क्षतिकर तर मध्य किथार ओषु पेनकिलर जगह कमनलि ओषुधर दोकान के खे थी एवं किचु किचु एंटीबायोटिक जगह बस किसुदिन व्यवहार कर ले किडन रोग होते क्रनिक किडनी डिजिज होते क्रनिक किडनी डिजिज जिन किडन रोग जो हो तीन मास हो ग किडन रोग होारे से क्षेत्र में रोग क्रनिक किडनी डिजिज बोली क्रनिक किडनी डिजिजर क्षेत्र में क्रिएटिन क्रमगत धीरे धीरे हम ऊर्धगामी है और साधारण क्रनिक किडनी डिजिज नर्माल क्रिएटिन लेवल नर्माल फांगशने आसे ना आक धरण किडन रोग जो है फिलियर नाम बुझते रोगी हटात कर हटात कर किडन फांगशन नर्माल एकदम कमे जाए यूरिन हवा कमे जाए बंद हो जाए हाथ पा फुले जाए श्वास कष्ट है अक्यूट रेनल फिलियर हमारे देश में प्रधान कारण खूब मेनलि सीजनल एक एक सीजने एक एक रकम है गरमकाले जो खूब गरम तक डिहैड्रेशन हो गए गरम मध्य क्ज करते गए सरकम ग्रामे कृषक जिन्हें जमीते क्ज कर प्रचंड रोदे तेम भाव जल ना खे तर डिहैड्रेशन होते हिट स्ट्रोक हो आर जिन ट्राफिक पुलिस भाई दीर्घ दिन तो दीर्घ समय ट्राफिक लाइन सीगनल दाड़ी आज प्रचंड गरम मध्य तरह घम हो डिहैड्रेशन हो तरह किडन रोग क्यों होते एक्यूट्रेनल फेलियर डिहैड्रेशन होते आंतरिक जतियों रोग क्रमगत पतला पायखाना बामी हुए 
ডিহাইড্রেশন হয় কিডনি রোগ হতে পারে বর্ষাকালে গ্রাম বাংলার যখন বৃষ্টি হয়ে ধান ক্ষেত প্লাবিত তখন সাপের উপদ্রব সাপে কাটায় কিন্তু খুব কমনলি কিডনি খারাপ হয় হঠাৎ করে আর কিডনি ফেলিয়র হয় এর থেকেও কমনলি বেশি পরিমাণে যে কারণে আমরা কিডনি অ্যাক্টিউট্রেনাল ফেলিয়ার দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে অনর্থক ব্যথার ওষুধ খাওয়া ডাক্তারবাবুর পরামর্শ ছাড়া যে কোনো ব্যথা আছে দাঁতের ব্যথা হোক পেটের ব্যথা হোক আর হাত পায়ের ব্যথাই হোক দোকানে গিয়ে ব্যথার ওষুধ নিয়ে তার জন্য কিডনি হঠাৎ করে খারাপ হয়ে যাওয়াটা খুব একটা অস্বাভাবিক আমরা দেখি না কিডনি খারাপের লক্ষণ কি 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 দেখে আমরা বুঝতে পারি কিডনি খারাপ হয়েছে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের লক্ষণ প্রাথমিকভাবে কিছু বোঝা যায় না খুব শেষের দিকে যখন কিডনি রোগ বেড়ে গেছে তখন রোগীর পা ফুলতে আরম্ভ করে হাত পা ফুলতে আরম্ভ করে খিদে কমে যায় অনেক সময় আরও বেশি স্টেজে যখন আরও অ্যাডভান্স স্টেজ যখন হয়ে গেছে তখন পেশেন্টের খাবার দেখলেই বমি পায় কিছু কিছু কিডনির রোগে স্টেজ ফাইভ যখন পেশেন্টের ডায়ালিসিস লাগছে তখনও হাত পা নাও ফুলতে পারে সুতরাং হাত পা ফুললো না তার মানে কিডনির রোগ নেই এমনটি নয় না ফুললেও কি কিডনি রোগ থাকতে পারে সাধারণভাবে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের প্রাথমিক স্টেজে যেটা আমরা বলছিলাম স্টেজ ওয়ান থেকে স্টেজ ফাইভ পর্যন্ত প্রাথমিক স্টেজ ওয়ান থেকে থ্রিতে সাধারণভাবে কোনো লক্ষণ থাকে না তখন হাত পা ফোলা দেখা যায় না কিছু কিছু কিডনির রোগে স্টেজ ফাইভ যখন পেশেন্টের ডায়ালিসিস লাগছে তখনও হাত পা নাও ফুলতে পারে সুতরাং হাত পা ফুললো না তার মানে কিডনির রোগ নেই এমনটি নয় মূত্রের রং দেখে ইউরিনের রং দেখে বা ইউরিনের পরিমাণ দেখে কিডনি রোগ বোঝা যায় তাও নয় ক্রনিক কিডনি ডিজিজে ইউরিনের রং সাধারণ স্বাভাবিক থাকে এবং খুব শেষ পর্যন্ত লেট স্টেজ পর্যন্ত ইউরিনের পরিমাণ কমে না এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তবে কোনো কোনো সময় পেশেন্টরা আমাদের রোগীরা আমাদের এসে জিজ্ঞেস করেন যে ইউরিনে কি ফ্যানা বেরোচ্ছে এটা কি কোনো গুরুত্ব আছে ইউরিনে ফ্যানা বেরোনো সাধারণভাবে ইন্ডিকেট করে যে ইউরিনের সঙ্গে প্রোটিন লিক করছে কিছু কিছু ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যেগুলো প্রধান ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার এই ধরনের ক্রনিক কিডনি ডিজিজে কিডনি খারাপ হওয়ার বেশ কিছু আগে কিডনির মধ্যে দিয়ে ফ্যানা ইউরিন আর প্রোটিন আসতে আরম্ভ করে সেটা দেখা যায় অনেক সময় যে যখন ইউরিন করছে পটের প্যানে প্রচুর পরিমাণে ফ্যানা হচ্ছে তো সেটা যখনই করছে সেটা ডাক্তারবাবুকে ডেফিনেটলি বলা উচিত কি টেস্ট করলে কিডনির রোগ ধরা পড়ে সাধারণভাবে রক্ত পরীক্ষা ইউরিন পরীক্ষা এবং আল্ট্রাসাউন্ড তিন ভাগে ভাগ করি আমরা কিডনি পরীক্ষাকে রক্ত পরীক্ষার মধ্যে ইউরিয়া এবং ক্রিয়াটিন সোডিয়াম পটাশিয়াম এইগুলো ইউরিন পরীক্ষার মধ্যে ইউরিন রুটিন এক্সামিনেশন এবং ইউরিনে চব্বিশ ঘন্টায় বা স্পট স্যাম্পেলে যে কোনো একটা স্পট স্যাম্পেলে প্রোটিন বেরোচ্ছে কিনা সেটা দেখা এবং আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা কিডনি যে কিডনির সাইজ কত কিডনিটি সাদা হয়ে গেছে কিনা কিডনিটা ছোট হয়ে গেছে কিনা এগুলো আমরা দেখি কিডনি ফুলে গেছে কিনা কিডনিতে পাথর হয়েছে কিনা তাহলে তিন ধরনের টেস্ট করলে কিডনির রোগ সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি ক্রনিক কিডনি ডিজিজের থেকে অ্যাকিউট্রেনাল ফেলিয়ারের সিমটমগুলো একটু আলাদা অ্যাকিউট্রেনাল ফেলিয়ার হঠাৎ করে প্রেজেন্ট করে হঠাৎ করে ইউরিন কমে যায় হাত পা ফুলে যায় তখন শ্বাসকষ্ট হয় এবং তখনও খিদে কমে যায় এবং পেশেন্ট বমি করতে পারে কোনো কোনো কিডনির রোগ যেগুলো ইনফেকশন থেকে হচ্ছে ইনফেকশন হয়ে কিডনির রোগ হচ্ছে তাতে কিডনিতে জ্বর হতে পারে তাতে পেশেন্টের জ্বর হতে পারে পায়োনেফ্রাইটিস মানে কিডনি দুদিকেই বা একদিকে ইনফেকশন হয়েছে তাতে কিন্তু জ্বর হতে পারে এবং আমাদের দেশে যেখানে টিউবোকুলোসিস যে কোনো অঙ্গে যথেষ্ট কমন আমরাও কিডনির টিউবোকুলোসিস পেশেন্ট প্রায়ই দেখি কিডনি টিউবোকুলোসিস পেশেন্টরাও কিন্তু প্রায়ই একটা পিঠের দিকে ক্রনিক ব্যথা কমপ্লেন করে থাকেন কিডনির স্টোন না থাকলে এবং স্টোনের কারণে ইউরিন আটকে না গেলে যেটাকে আমরা ডাক্তারি পরিভাষায় হাইড্রোনেফ্রোসিস বলি সেরকম না হলে কিন্তু সাধারণভাবে কিডনির রোগে ব্যথা হয় না যখন কিডনির রোগে ব্যথা হয় ব্যথাটা পিঠের দিক থেকে শুরু হয় এবং নাভির পাশ দিয়ে নেমে পেটের দিকে বা কোমরের দিকে থেকে নেমে নিচে পায়ে কুচকির দিকে যায় এটা কিডনি রোগ বা কিডনি রোগের জন্য যে কারণে কিডনি রোগে ব্যথা হচ্ছে সেটার একটা লক্ষণ সাধারণত ক্রনিক কিডনি ডিজিজে কিন্তু কোনো ব্যথা হয় না অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়ার সারতে চার থেকে ছ সপ্তাহ সময় লাগে 
এর মধ্যে যদি কিডনির ফাংশন না সারে তাহলে পেশেন্ট ধীরে ধীরে ক্রনিক কিডনি ডিজিজের দিকে এগিয়ে যান আর ক্রনিক কিডনি ডিজিজ কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সারে না এক্ষেত্রে পেশেন্টকে দীর্ঘদিন ডাক্তারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয় প্রায় সারা জীবন ডাক্তার দেখিয়ে যেতে হয় এবং নিজের ইউরিয়া ক্রিয়েটিন ইউরিন লেভেল অন্যান্য জিনিসগুলো ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী রেগুলার টেস্টিং করিয়ে যেতে হয় এবং ওষুধ খেতে হয় তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এখনও পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম তার মধ্যে আপনারা বুঝতে পারলেন যে শরীরে কিডনির গুরুত্ব কি রোল কি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলে সব সময় শরীরে সিমটম হবে তা নয় এটা প্রধানত ধরা যায় ডাক্তারবাবু পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে সাইন অ্যান্ড সিমটম পরে হয় অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ারে সাইন অ্যান্ড সিমটম বেশি হয় যে লক্ষণগুলোর কথা বললাম সেগুলোর মধ্যে কোনোটি আপনার থাকলে অথবা রিস্ক ফ্যাক্টর মানে ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার থাকলে কিডনি রোগ হয়েছে কি না জানানোর জন্য জানার জন্য আপনার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সবসময় যোগ যোগাযোগ করুন তার সঙ্গে আলোচনা করুন যে আমার কিডনি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না আমি প্রধানত ফর্টিস হসপিটাল রাজবিহারী ফর্টিস হসপিটাল এবং আনন্দপুর ফর্টিস হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত এছাড়াও কেপিসি হসপিটালে আমি চিফ নেফ্রোলজিস্ট আপনারা এছাড়াও আমাকে আমার অন্যান্য চেম্বারগুলো যে যেগুলো পালস অথবা এসজি কার্ডিয়াকের এখানেও যোগাযোগ করতে পারেন বিভিন্ন জেলাতেও আমি পেশেন্ট দেখে থাকি সেগুলোর মধ্যে মালদা হুগলির একাধিক জায়গাতে আমি পেশেন্ট দেখে থাকি প্রধানত আমি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ ডায়ালিসিস এবং ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টের চিকিৎসা করি অ্যাকিউট রিনাল ফেলিয়ার পেশেন্ট যারা হয়েছেন তাদের আমরা রেগুলার চিকিৎসা করে থাকি ডায়ালাইসিসের পরিষেবা দিয়ে থাকি এবং কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশনের সব রকম গাইডেন্স এবং ট্রান্স পরবর্তী ট্রান্সপ্লান্ট পরবর্তী যে গাইডেন্স এবং চিকিৎসা সেটা আমার এই নেফ্রোলজিস্টের পেশার মধ্যে পড়ে আমরা এই এপিসোড এখানেই শেষ করব পরবর্তী এপিসোডে আমরা এর পরবর্তী কিডনি রোগের ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করব এর মধ্যে আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার